স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নেটাল টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সাথে আছি আমি মামুন রহমান খান মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি চায় সচেতন সবাই চলমান মাদক বিরোধী অভিযানকে তাই শুরু থেকেই সমর্থন দিয়ে এসেছেন অধিকাংশ মানুষ তবে এর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিশেষ করে টেকনাফের নিহত পৌর কমিশনারের মৃত্যু বিষয়টিকে সামনে এনেছে এ নিয়ে আজ দেশের দশ বিশিষ্ট নাগরিক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন এরকম একটি ঘটনাই সমগ্র অভিযানকে প্রশ্নবিদ্ধ ও জনগণকে আতঙ্কিত করতে যথেষ্ট বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও সঠিক তথ্য প্রকাশ করে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি থেকে মুক্ত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা এদিকে ঈদের পরই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাজীপুর সিটি নির্বাচন আর তার পরপরই রাজশাহী সিলেট বরিশাল এই তিন সিটিতে ভোট হবে যা হবে আগামী তিরিশে জুলাই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনকে রাজনৈতিক দল সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচন কমিশন সবার জন্য বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা এসব নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব নিটল টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসিতে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় মাদক বিরোধী অভিযান ও রাজনীতি এবং আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন আছেন বাসদ বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজিকুজ্জামান রতন এবং আছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সামসুজ্জামান দুদু আপনাদের সবাইকে আর টিভি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি চাইলে আপনিও আলোচনা অংশ নিতে পারেন জানাতে পারেন মূল্যবান মতামত আর এই জন্য আপনাকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নাম্বারে ফোন করতে হবে আমাদের অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইনে ক্লিক করতে পারেন চাইলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবেও দেখতে পারেন আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই সামসুদ জামান দুদু আপনার কাছ থেকেই আসতে চাই আমরা জানি যে মাদকের যেই বিস্তার দেশব্যাপী এবং সর্বগ্রাসী যেই থাবা সেটাকে সেটার বিরুদ্ধে একটা বিভিন্ন বাহিনীগুলো একসাথে একটি অভিযান চালাচ্ছে এবং সেটাতে কিন্তু সাধারণ মানুষের একটা সমর্থন রয়েছে কিন্তু কিছু বিষয় নিয়ে আমি যেটা শুরুতে বলছিলাম যে প্রশ্ন আছে আপনার দল থেকে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময়ে এই অভিযানের এই নিয়ে আপনারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আপনারা বলছেন যে এটা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার হতে পারে কিংবা এটা ষড়যন্ত্রমূলক এই ধরনের অভিযোগও আপনারা করছেন কি কারণে আপনি যদি একটু সংক্ষেপে বলেন জি আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম বলি যে মাদক ক্রমন্বয়ে বিস্তার লাভ করেছে হঠাৎ করে এটা আসছে এটা ভাবা ঠিক হবে না মানে এটা যে আমাদের দেশের জন্য হয়তো কোনো কোনো যেমন ওই যে এটা ছোট ছোট বড়ি কি ওটার নাম কি বলে এখন ইয়াবা এর সঙ্গে আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমাদের দেশে আমরা নিকট অতীতে খুব একটা দেখি নাই কিন্তু এখন যেভাবে আমরা দেখছি এটা একটা ভয়াবহ রূপ আর এর আগে ছিল যেটা আমার কাছে যতটা জানা সেটা হচ্ছে ফেন্সিডিল ফেন্সিডিল আগ্রাসনটা মুখ্যত ভারত থেকে আসতো আর এই ইয়াবাটা আমি যতটুকু জানি যেটা বার্মা থেকে এটার আমদানি ঘটছে যেখান থেকে ঘটুক না কেন আমরা বর্ডার গার্ড আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে এবং অন্যান্য সংস্থা আছে তারা এটা বন্ধ করার কথা ঢুকতে দেওয়ার বন্ধ করার কথা তো কখনো কখনো দেখেছি যে অনেক সদস্যই এইসব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্য সবাই না যারা এই সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যেমন রাজনীতির সঙ্গে আছে অন্যান্য ব্যবসার লোকজন আছে অর্থাৎ সমাজের রুদ্রে রুদ্রে যে অনুপ্রবেশ সেটা এটা ঘটে গেছে আর এর ভয়াবহতা হচ্ছে আমাদের দেশের যুব এবং মধ্য বৃদ্ধ আশঙ্কাজনক হচ্ছে যে মানে যুব সমাজের উপরে এ দেশটা আগাম আগামী দিনে নির্ভর করবে তারা এটার সঙ্গে একটা বড় সেকশন জড়িয়ে গেছে স্বাভাবিক কারণ এটা আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে ঠেকাতে হবে কিন্তু কিভাবে ঠেকাবো হঠাৎ করে সরকার যে পদক্ষেপটা নিয়েছেন তাতে গড়পর্তায় প্রতিদিন দশ থেকে চোদ্দো জন ক্রস ফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধ যেভাবে বলি না কেন এতে মারা যাচ্ছে আমি যতটুকু জানি এটা সংবিধান বা আইনসম্মত না যেভাবে আমাদের আইন আছে তো তাদের গ্রেপ্তার করে আইনের আইনের সফর্দ করা যেত কোর্ট আছে বিচার করতে পারত কিন্তু সেই পথে বর্তমান সরকার যায় নাই বর্তমান সরকার যায় না প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি যেটা ধরি সেটা বুঝে শুনেই ধরি এবং তার রেহাই নাই এই কথাটা প্রধানমন্ত্রী এখন বলছেন কিন্তু আমরা প্রয়াত রাজনীতিক সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এটা একসময় বলেছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী ধরতে যাবেন কেন আইন তো ধরবে এটা আমার আমার মনে হয় আইন যদি ধরে আইনে সহায়তা করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাহলে আপনি দেখেন এই যে কাউন্সিলার একজন মারা গেছে একরামুল সেটা নিয়ে আজকেও সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব তদন্তের কথা বলেছেন এর আগে সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন ভালো কাজ করতে গেলে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে অর্থাৎ পরক্ষে এই হত্যাকাণ্ড তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন আজকে বললেন যে এটা তদন্ত সাপেক্ষে বিচার হবে যদি আইনের কাছে সফর্ত করা হতো এই একরামুল এই একরামুল ভদ্রলোক এইভাবে নির্দয় নির্মমভাবে মারা যেত না যারা মারা গেছে তারাও সঠিক মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত কি না এটা তদন্ত সাপেক্ষে সরকার বলছে যে তাদের কাছে তথ্য প্রমাণ আছে কিন্তু এটি প্রকাশ করেনি আমি মনে করি বলছেন যে একটা ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন কিংবা রাজনৈতিক কথা বলি না আমি বলছি আপনার আমি বলেছি এই প্রেক্ষিতে যেমন আওয়ামী লীগের মধ্যে কথা এসেছে যে এখানে এক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এই একরামুলকে হত্যা করা হয়েছে হতে পারে হতে পারে বিরোধী দলের কর্মীকে হত্যা করার জন্য মাদকের ব্যাপারটা সামনে আনা হয়েছে হতে পারে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য এই সামনে এই ঘটনাগুলো আনা হয়েছে আমাদের বিশজন বিশিষ্ট নাগরিক প্রায় এক মাস পরে একটা বিবৃতি দিয়েছেন তারা হয়তো বুঝতে চাচ্ছিলেন যে ঘটনাটা কি। কিন্তু তারা যে বিবৃতি দিয়েছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিই বাস্তবতা হচ্ছে যেখানে সংবিধান কাজ করে না আইন কাজ করে না ব্যক্তি যেখানে প্রদান হয়ে যায় দৃষ্টিভঙ্গি যখন একদলই হয় তখন এরকম ত্রুটি বিচ্যুতি না একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে মানুষ এগিয়ে যায় মানুষ এখন রাস্তা বেরোতেই ভয় করে যে কাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে কাকে ক্রস ফায়ারে দেয় এটা এটা এখন মানুষের ভিতরে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এবং এই বিশজন নাগরিকও এই কথাই তুলে ধরেছে জি আমি 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 ফিরবো আপনার কাছে আমি একটু আমাদের হোসেন জানাব আমাদের হোসেন আপনার কাছে আসি যে মাদকের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো উচিত সেটা নিয়ে কিন্তু কারো এই নাই কিন্তু পদ্ধতিটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আমি যেটা শুরুতে বলছিলাম আজকে বিশজন বিশিষ্ট নাগরিকও এই করেছেন এবং সামসু জামান দুদু বলছিলেন আপনি শুনলেন নিশ্চয় তো অন্য কোনো উপায় কি ছিল কি না হ্যাঁ ডিজিজটার ব্যাপারে সকলেই এক পথ এটা এটা ফ্যাটাল ডিজিজ এটা সংক্রামক বেদি হয়ে গেছে এবং সমাজকে দেশকে একটা আগামী প্রজন্মকে ডেস্ট্রয় করে দিচ্ছে কিন্তু এটা নিরাময়ের যে পদ্ধতি সেটা নিয়ে এক একজনের এক এক অপিনিয়ন এখন বাই তো বললেন তাদের সময় কিন্তু অপারেশন অপারেশন ক্লিন হার্ট ছিল মনে কি আছে আপনার অপারেশন ক্লিন হার্টে কিন্তু বিচার বহিত হত্যাকাণ্ড হয়েছে আমরা নীতিগতভাবে কখনোই বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে আমরা সমর্থন করি না এক এখন আইন শৃঙ্খল বাহিনীর যে ভাষ্য যে ভাষ্যতে দেখা যাচ্ছে তারা বলছে যে এটা বন্দুকযুদ্ধ মানে এনকাউন্টার হচ্ছে এনকাউন্টারে মারা যাচ্ছে এক আর এখন প্রধানমন্ত্রীর কথা যিনি বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী যাকে ধরেন তাকে ছাড়েন না মানে প্রধানমন্ত্রী কাকে ধরেন যারা দেশের শত্রু সমাজের শত্রু জাতির জন্য যেটা ক্ষতিকর ডিপি তাদেরকে ধরেন এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি তার ডিটারমিনেশান যেটা সেখানে তিনি ছাড় দেন না কাজে তেমনিভাবে তিনি এই এই যে এটা মারাত্মক ব্যাধি যেটা আজকে একটা প্রজন্ম একটা জেনারেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে ওই যে একটা মেয়ে তার বাপ মাকে মেরে ফেলছে নাম একরামুল একটা মেয়ে আচ্ছা ঐশি পুলিশ তো ঐশি তো একজন না আরও ঐশি আছে সুতরাং এ থেকে জাতিকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চ্যালেঞ্জিং কাজগুলো সবসময় গ্রহণ করে যেমন বাংলাদেশের রাজাকারদের বিচার এইটা একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল বঙ্গবন্ধু কিলিংয়ের বিচার চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল তারপর উগ্রবাদের দমন আজকে বাংলাদেশ উগ্রবাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ মানে উগ্রবাদ সেভাবে নেই এই যে উগ্রবাদের বিরুদ্ধে তার সাহসী অবস্থান এটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে তিনি ছাড় দেননি সেখানে তার সাহসিকতা ধীরতা এবং কমিটমেন্ট এবং আজকে ঠিক তেমনিভাবে তিনি এই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে আপনার এটা হলো ইয়াবা ইয়াবার বিরুদ্ধে যে ইট ইজ লাইক ওয়ার এটাই তিনি বলা ওয়ার মানে 
এখন এটাকে নির্মূল করতে হবে এখন তিনি কিন্তু এ কথাও বলেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে আমি আই ওয়াজ দেয়ার এ কথাও বলেছেন যে নিরীহ কেউ শিকার হলে সেখানে কিন্তু আমি কাউকে ছাড় দেব না অপব্যবহার করলে তাকে বিষয়টা একরাম হলের এই ক্লিনিকটার আমি ছবি দেখেছি ফেসবুকে তার মেয়েদের ছবি দেখেছি এটা আমাকে আহত করে সবাইকে আহত করেছে এই ব্যাপারে মনে হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটা তদন্ত টিম গঠিত হয়েছে ইনকোয়ারি করে দেখবে যে এরা কীভাবে সে কিল হলো সে কি ইনোসেন্ট ছিল না ইনভলভ ছিল এটা যেন ইনকোয়ারি টিম যাচ্ছে এক আর একটা বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে যেমন আজকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার ইকবাল সাহেব তার কথা পরিধানযোগ্য মেটা আমার কাছ থেকে মনপ্রুত হয়েছে যে যে উৎসমুখ বন্ধ উৎসমুখ বন্ধ করতে আসলে যেদিন যে রোড দিয়ে যে রাস্তা দিয়ে আপনার এমাটা আসে এমার তো মেনলি এখানে আসে ইয়ে মায়ানমার থেকে মায়ানমার সীমান্তবর্তী বহু কারখানা করে ফেলেছে এবং কারখানা করে প্রোডাক্ট করে এগুলো মার্কেটিং করছে বাংলাদেশে এই আমরা যদি সেই উৎসমুখটা বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে সাপ্লাই লাইন বন্ধ হয়ে গেলে তো আর এটা এখানে আসবে না এক আর প্রধানমন্ত্রী এই কথাও বলেছেন কে গডফাদার মহা গডফাদার সেটা আমার দেখার বিষয় নয় কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় আমরা কাউ কেউই রক্ষা পাবে না এবং এটা আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রণালয় থেকে একটা দেখলাম যে একটা আইন তৈরি হচ্ছে আইনের প্রপোজাল ঘোষণা তৈরি হয়ে গেছে মনে হয় ক্যাবিনেটটি উঠবে সে আইনে যারা ধরা পড়বে তারা নন ভ্যালেবল সেকশন এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এই ধরনের একটা আইন তৈরির জন্য ক্যাবিনেটে যাচ্ছে প্রপোজাল আকারে সেটা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করলে এটা পার্লামেন্টে উঠবে সুতরাং আমরা এখানে যেটা যা এখন যেটা প্রাথমিকভাবে যেটা আসা হয়েছে এটা অ্যান্টিবায়োটিক আপনার যেটা সাধারণ ঔষধে যখন সারছে না রোগ তখন অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তার দেয় এটা অ্যান্টিবায়োটিক সাময়িক কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিকটা কিন্তু পারমানেন্ট এবং ক্লিনিক প্রক্রিয়ায় কাজটা শুরু হবে সেই পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে তবে আজকে আমি একটা প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য আমাদের যে স্ট্যান্ড এটা কিন্তু নীতিগতভাবে সবাই অ্যাগ্রি করেছেন মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন বাট পদ্ধতির ব্যাপারে একটা ভিন্ন মত থাকতে পারে বাট দিস ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড এট দিস ইজ এটা ইনিশিয়েটেড বাই অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা জি জনাব রাজিক উজ্জামান রতন আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন আওয়ামী লীগ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অনেকেও যেভাবে যেভাবে বলছেন যে যেভাবে মাদকের বিস্তার হয়েছিল তাতে শক্ত অবস্থান ছাড়া এটাকে নির্মূল করা যেত না মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন যে এভাবে বিনা বিচারে এই হত্যাকাণ্ড তারা সমর্থন করে না বিএনপি নেতারা মনে করছেন বা আশঙ্কা করছেন যে এটার অন্যভাবে ব্যবহার হতে পারে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন আসলে সমস্যার ভয়াবহতা নিয়ে আমাদের কারোই কোনো দ্বিমত নেই বাংলাদেশে সত্তর লক্ষের উপরে মাদক শক্ত আছে বলে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে এর প্রায় একানব্বই শতাংশ হচ্ছে তরুণ তরুণী তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোথায় যাবে এটা একটা দিক দুই নম্বর হচ্ছে যে এর পিছনে আর্থিক ব্যয়টা কীরকম প্রতিদিন যদি গড়ে দুশো টাকা মাদকের জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে দিনে একশো কোটি টাকা মাসে পাঁচ হাজার কোটি টাকা আর বছরে প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকার মাদকের একটা বিরাট ব্যবসা এই ব্যবসাটার উৎস কি ভোক্তা কারা উৎস হচ্ছে মায়ানমার পনেরোটা পয়েন্ট দিয়ে আসে আজকে চট্টগ্রামের কমিশনার বলেছেন দশটা পয়েন্ট দিয়ে আছে আসে মায়ানমারের এই ছোট্ট একটা সীমান্ত মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশে এটা প্রায় সিল্ড অবস্থায় আছে ধরতে গেলে এখন বিশেষ করে রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে আর আছে আমাদের সমুদ্র পথ তাহলে এই চিহ্নিত পনেরোটা পথ কিংবা এই দশটা পথ সেটা বন্ধ হয় না কেন কিন্তু এটাও তো বলা হয় যে দুঃখিত যে মায়ানমারের সীমান্ত রক্ষীরাও এর সাথে জড়িত তাহলে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীদের সম্পর্কে কি প্রশ্ন উঠতে পারে না জি পারে ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার পুলিশ সদস্য কর্মকর্তা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে আমরা দেখেছিলাম এর সঙ্গে আমরা তো এক পুলিশের কর্মকর্তার গাড়িতেও বিপুল পরিমাণ ইয়াবা সহ তাকে গ্রেপ্তার হতে একবার দেখেছিলাম তাহলে এটা ছড়িয়ে পড়েছে যেহেতু ষাট হাজার কোটি টাকার একটা ব্যবসা আছে বলে সাধারণভাবে এখানে যুক্ত তাহলে একদিকে জনমনে যেমন তার সচেতনতা তৈরি করতে হবে আর একদিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা থাকতে হবে এই মাদকের ব্যবসার বিরুদ্ধে সেই ক্ষেত্রে সক্রেটিসের সেই কথাটাই আমাদের মনে পড়ে যায় আইন হচ্ছে দুজনের কাছে দুই রকম ধনী এবং ক্ষমতাসীনদের কাছে আইন হচ্ছে আকাশের মতো উদার আর গরিবদের জন্য আইন হচ্ছে মাকরসার জালের মতো গত কয়েকদিনে যে একশো জন আমরা মৃত্যুবরণ করতে দেখলাম 
তাদের প্রায় নব্বই শতাংশ হচ্ছে দরিদ্র যারা মাকসার জালে আটকা পড়েছেন আর বড় বড় যাদের নাম শুনেছি তার উদার আকাশে ইতিমধ্যে অনেকে আকাশ পাড়িয়ে দিয়েছেন তাহলে এটা যদি ঘটতে থাকে তাহলে জনগণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে যে যারা মাদক ব্যবসায়ী কেউই ধরা পড়ল না ধরা পড়ছে চুনোপুটিরা ধরা পড়ছে এই যারা দুটা চারটা পাঁচ টাকা বিক্রি করে তারা এবং এদের যে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে এই হত্যা করা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে এই কারণে এদেরকে তো গ্রেপ্তার করে কার কাছ থেকে সেই মাদকটা তারা পেয়েছিল এরা তো ইন্টারমিডিয়েট কেরিয়ার তাহলে প্রধান উৎস কোথায় আর ভোক্তা কারা ভোক্তাদেরকে যেমন একটা সামাজিক বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যাতে তারা এখান থেকে মুক্ত হতে পারে আর উৎস যারা সরবরাহ করছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে ফলে মাঝখানের এই কেরিয়ারটা যদি ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাহলে কি কী হয় তাহলে উৎস যা নিরাপদ থাকে ভোক্তারা বেশি টাকায় কিনতে বাধ্য হয়ে যাবে কারণ সে তো এডিক্টেড যখন কেউ এডিক্টেড হয়ে যায় তখন তার আর কোনো বাদ বিচার থাকে না একটা পরিবারকে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে এবং পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংস করতে একজন মাদক আসক্ত এনাফ এটা আমরা জানি তাহলে সে তখন মাদকের নেশায় উন্মত্ত হয়ে যা খুশি তা করতে পারে ফলে সে যে মাদক আসক্ত তাকে আমরা রক্ষা করার জন্য কি পদক্ষেপ নেব উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কী পদক্ষেপ নেব ইন্টারমিডিয়েট যে যারা এই যারা কেরিয়ার তাদেরকে ধরতে পারলেই তো আমি ওদেরকে চিহ্নিত করতে পারতাম ফলে এদেরকে নির্বিচারে মেরে ফেলার মধ্য দিয়ে আমাদের মনে হয় বড় ব্যবসায়ীরা একদিকে গা ঢাকা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে আর ইতিমধ্যেই বাজারে জিনিসের দাম মানে মাদক দ্রব্যের দাম বেড়েছে বলে তাদের কিন্তু খরচটাও বেড়ে গেছে এখন অনেকেই বলছে যে আমাদের কয় পরশুদিনই আমাদের জাতীয় প্রচার পত্রিকাগুলোতে আসলো যে ঢাকায় এখন এরকম কথা এসছে যে এখন একটু সমস্যা আছে দাম বেশি তাহলে এই রম চলতে থাকলে তার পরিণতি যে কি হয় ফিলিপাইন তার একটা উদাহরণ হাজার বিশেকের উপর মানুষ নিহত হয়েছে মাদক বন্ধ হয়নি কলম্বিয়া তার একটা বড় উদাহরণ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে একটা সিনড্রম দেখা দিয়েছিল ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স মানে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া গুম হয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি আর তার সঙ্গে ছিল মাদকাসক্ত মাদকাসক্তি নির্মূল করার নামে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল আজকে যে আইনের সামান্য একটা কথা পত্রিকায় পড়েছি যে মাদক যদি কারো কাছে পাওয়া যায় সে নন বেইলেবল আসামি হয়ে যাবেন এবং পরিমাণটা বলা হয়েছে দুই গ্রাম দুই গ্রাম থাকলেও সে আর জামিন পাবে না তাহলে ইতিমধ্যে আমরা অনেককে শুনেছি যে ধরে পুলিশ তার পকেটে মাদকের ট্যাবলেট দিয়েও তাকে মাদক আসক্ত বলে প্রচার করেছে এই রকম ঘটনা যদি ঘটতে থাকে তাহলে যে স্বচ্ছতার অভাবের জন্য আমরা আতঙ্কিত হই ফলে সেই কারণে এই মাদক নিয়ন্ত্রণের নামে এটা যে কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণে যাবে এর আগে আমরা অপারেশন ক্লিন হার্ট করে সন্ত্রাস দমন হতে দেখি নাই বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করে আমরা ওই চোরা চালানি বন্ধ হতে দেখি নাই ঠিক তেমনি মাদক নিয়ন্ত্রণের নামে এই ধরনের যদি নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে তা মাদক দূর করবে না বরঞ্চ জনমনে আতঙ্ক তৈরি করবে বলে যে দশ বিশেষজ্ঞ মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন উনারা বলার আগে আমরা এটা বললে যেভাবে আওয়ামী লীগের নেতারা বলতে শুরু করেছিলেন যে যারা এই ক্রস ফায়ারের বিরুদ্ধে কথা বলেন তারা মাদক ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষক আজকে ওনারা বলে অন্তত আমাদেরকে একটু শেল্টার দিয়েছেন কারণ আনিসুজ্জামান স্যার যখন বলেছেন তখন আমাকে নিশ্চয়ই আজকে আর কেউ মাদকের পৃষ্ঠপোষক বলবেন না ফির নিশ্চয়ই জনাব জনাব একজন একজন দর্শক টেলিফোনে আছে আমরা তার বক্তব্যটা শুনিনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন দুঃখিত সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা ফিরবো নিশ্চয় জনাব সামসুর জামান দুদু আপনার কাছে আসি ঘুরে ফিরে আসছে অপারেশন ক্লিন হাটের কথা আপনারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের এখনের যে বন্দুক যুদ্ধ বা যেগুলো হচ্ছে সেগুলো আপনারা সমর্থন করছেন না তার সমালোচনা করছেন এটা কেউই করে না কিন্তু এর মধ্যেই যে বিষয়টি এসেছে যে অপারেশন ক্লিন হাটের আপনাদের সময়ে এরকম একটি অভিযান হয়েছিল তখন এই ধরনের অভিযোগ ছিল তো সেই সময়ের হত্যাকাণ্ড আর এখনের মধ্যে আসলে পার্থক্য কোনো আছে পার্থক্য নাই এটা শুরু হয়েছে সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি থ্রি আমাদের সদ্য স্বাধীন দেশ তখন যখন শাসক গোষ্ঠী ছিল তখন একটি দলের প্রধানকে ক্রস ফায়ারে হত্যা করা হয়েছিল তার নাম হচ্ছে সেরা শিকদার এটা প্রথম শুরু হয় এবং সেখানে বিরোধী দলের উপরে নির্যাতনের জন্য একটা বাহিনীও ছিল এখান থেকে রক্ষী বাহিনী জাতীয় রক্ষী বাহিনী এখন সেই বাহিনীতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তো এই ঘটনা আমাদের জাতিগতভাবে শুরু থেকে আমরা এর কাছে গিয়ে মুক্তি চেয়েছে সন্ত্রাস বলেন বা অন্য যা কিছু বলেন সেই সময় সরকার জানাইছে যে এইভাবে হয়তো বন্ধ করা সম্ভব 
এই যে গণবাহিনী ছিল অসংখ্য গণবাহিনী সদস্য যেটা ইনু সাহেব এখন মন্ত্রী আছেন তার তিনি গণবাহিনীর একসঙ্গে কমিশনার ছিলেন রাজনৈতিক কমিশনার তো এর ধারাবাহিক একটা রূপ আছে কিন্তু আমরা জানি আজকে যে ক্লি ইয়ে হচ্ছে যে কি ক্রস ফায়ার এটা কোনোভাবেই মুক্তি দেয়নি জাতিকে ধারাবাহিকভাবে সব সরকারি কম অথবা বেশি এই প্র্যাকটিসটা রেখেছে আমার কাছে যেটা মানে যে গণতান্ত্রিকভাবে আইনের শাসনের আওতায় যদি দেশটাকে আনা সম্ভব না হয় অর্থাৎ আমি যাকে পছন্দ করছি না তাকে একটা অভিযোগ এই যে এখন আমাদের রতন সাহেব একটা ভয়ঙ্কর কথা বললো যে একটা আইন সংশোধন করে ইয়ে যাচ্ছে যে দুশো গ্রাম দুই গ্রাম দুই গ্রাম সরি দুই গ্রাম যদি একজন পাওয়া যায় তো সেও নন বেলেবল সেকশনে পড়ে যাবে সে ওই যে নারী নির্যাতনে যেরকম একটা সেকশন আছে নন বেলেবল একটা আছে তো ওইটা আর এটা তো সময় না আমরা তো জানি যে এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় দুষ্টু সদস্যরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে যাদের কারোর পকেটে দিয়েছে কারোর ঘরের ভিতরে গিয়ে বালিশের নিচে দিয়েছে এবং তারা হয়তো ধরা পড়ে গিয়ে সাসপেন্ড হয়েছে তো আমরা যেভাবে মুক্তি চাচ্ছি মানে হ্যাঁ এটা তো ডিমতের কোনো অবকাশ নেই যে এই মাদকাসক্ত ঘটনাটি আমাদের সমাজকে ভয়ঙ্কর একটা বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে এনে দাঁড়াইছে যেই বাসায় একজন আসক্তির সদস্য আছে সেই বাসার লোকরাই জানে যে কেমনভাবে তারা জীবনযাপন করছে সেই জন্য এটা ঠেকানোর দরকার ঠেকানোর দরকার আমার কাছে মনে হয়েছে যেভাবে যে পদ্ধতিতে যেভাবে আমরা যাচ্ছি বিশেষত আজকে এই যে বিশজন যে বিশিষ্ট ব্যক্তি দিয়েছে তারা কম বেশি সবাই কিন্তু সরকার সমর্থিত ব্যক্তি হিসাবে মানে পরিচিত তো তারপরেও বলবো তারা এক মাস পরে হলেও তারা কিন্তু দ্বিমত পোষণ করেছে সরকারের সঙ্গে যে এটা ঠিক হচ্ছে না এটা বোধ হয় সঠিক পথ না তা আমার আমরাও কিন্তু মনে করি বিষয়টা নিয়ে সরকারের সঙ্গে সেটি হচ্ছে এটা যে খারাপ মাদকাসক্ত কারো কেউ বলবে না যে এটা সমর্থনযোগ্য কিন্তু পদ্ধতিটা কি আমার কাছে যেটা মনে আছে আর এই যে আমি যেটা বললাম সেটা আমাদের আমাদের আহমেদ হোসেন সাহেব অন্যভাবে নিয়েছে যে যাকে ধরি এটা প্রধানমন্ত্রী যাকে ধরবেন সেটা আইনের মাধ্যমে ধরলে জিনিসটা সঠিক হয় যেমন যুদ্ধাপরাধের বিচারটা দ্বিমত থাকতে পারে পদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত থাকে কিন্তু বিচার একটা হয়েছে কিন্তু এবং এটা নিয়ে বিচার নিয়ে প্রশ্ন আপনি যতই করেন না কেন আইনের আওতায় গেছে বিষয়টি তা এই যে আজকে যে ওই যে একরামুল আপনি যদি না মেরে ফেলতেন তাহলে পরে এইটা যদি বিচারে তদন্তের কাছে যেত তাহলে কিন্তু এই লোকটি বেঁচে যেত একশো একুশ জনের গত দুই মাসে আড়াইশো জনের ঘটনা এই চার মাসে আড়াইশো জনের ঘটনা আমার কথা হচ্ছে যে আমি পছন্দ করি নাই বলেই তাকে ক্রস ফায়ার দিয়ে দিতে হবে বা তাৎক্ষণিক ঘটনা ঘটাতে হবে এটা হলো বিপজ্জনক ব্যাপার আমি যা যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যদি আমি কোর্টের আওতায় নিয়ে আনতে পারি তাহলে হ্যাঁ সে যদি দোষী হয় তো তার সর্বোচ্চ সাজাটা সে ভোগ করবে আর যদি দোষী না হয় তাহলে তো বাঁচার একটা সুযোগ থাকে তো সেটাই আমাদের প্রশ্ন জি যেন আমার বলছেন একটা হচ্ছে যে পদ্ধতি সেরকম আইনের ইসে আসার যেটা এর আগে আপনি বলছিলেন যে এখন হয়তো একটা ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছে কিংবা আপনার ভাষায় যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক এরকম এরপরে হয়তো আসবে এমন প্রশ্ন হচ্ছে যে আরেকটি বিষয় যে এই এখন পর্যন্ত আমরা যাদেরকে দেখলাম বন্দুক যুদ্ধে এই হতে কিংবা ধরা হচ্ছে তারা মার্ট লেভেলের এবং বলা হচ্ছে যে যারা আসলে প্রভাবশালী মূল হতা তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে দৃশ্যমান তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা দেখছি না কেন ঠিক আছে আপনি এই কথার উত্তর দেওয়ার আগে আমাকে আমাদের দুদু সাহেব তিনি বলতে বলতে তিনি চুয়াত্তরে চলে গেলেন এবং চৌত্ত চুয়াত্তরে ক্রস ফায়ারে সেনা শিকদারের মৃত্যুর কথা বললেন কিন্তু বাংলাদেশে ক্রস ফায়ারের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ডাইরেক্ট ব্রাশ ফায়ার মুখোমুখি পনেরোই আগস্ট একটা পরিবারের সকল সব বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা সহ তার টোটাল পরিবারের সদস্য দুজন বেশি আছেন তার দুই মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছোটো বোন আমাদের শেখ রেহানা বাকি সবাইকে এক রাতেই ব্রাশ ফায়ার দিয়ে হত্যা করেছে এটা কি ক্রস ফায়ারের চেয়ে কি আরও ভয়ঙ্কর নয় কি এবং তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুরু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে কন্দকার মুস্তাক খুনি মুস্তাক প্রেসিডেন্ট হলেন এবং জিয়র রহমান তার নেতা ওনার নেতা তিনি হলেন সেনাবাহিনী প্রধান 
এবং তিনি যখন প্রধান সামরিক শাসক হলেন তারপরে বাংলাদেশে এই যে খুন করে মানুষ খুন করে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করা এই রাজনীতির সূচনা করলেন জিও রহমান এবং উনিশ বার কু হয়েছে কতজন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছেন তার কি হিসাব আছে বিমান বাহিনীর পাঁচশো অফিসার থেকে আপনার জোয়ান তাদেরকে তারা এক রাতে জিও রহমান সব শেষ করে দিয়েছেন এই যে কিলিংগুলো করেছেন কত মুক্তিযুদ্ধ অফিসার সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার বলেন মেজর জেনারেল বলেন কর্নেল বলেন তাদেরকে তিনি ফাঁসি দিয়েছেন বিনা দুষ্টে বিনা অপরাধে এই যে হত্যাগুলো এইগুলো কি আপনার এই কার্স ফায়ারের চেয়ে আর বেশি ভয়ঙ্কর নয় কি বাংলাদেশের রাজনীতিকে পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে গেছেন কে জিয়াউর রহমান রাজাকারদের প্রধানমন্ত্রী করেছেন রাজাকার শাহাজিজকে জিয়াউর রহমান বাংলা রাজাকারদেরকে নাগরিকত্ব দিয়েছেন জিয়াউর রহমান এবং জামাতকে রাজনীতি রিভাইভ করেছেন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিকে বিষাক্ত দূষিত করেছেন তোমার নেতা জিয়াউর রহমান কাজে চুয়াত্তরের কথা বলে কি লাভ কাজে বাংলাদেশে এই যে এখন যে হায়দার আপনাকে ডিসিশান নিতে হবে একটা তো উত্তম হ্যাঁ নীতিগতভাবে এগ্রি করলেন যে হ্যাঁ এটা ঠিকই আছে উত্তম ব্যবস্থাপত্র কী হতে পারে সেটা তো বলতে পারলেন না কি আমরা আমরা একটা আইন তৈরি করতে যাচ্ছি এটা নিয়েও যদি আপনাদের আপত্তি থাকে তাহলে আপনারা টাইম বানিয়ে দেন যে কী আইন হইতে পারে কি আইন হইলে আপনার সেখানে এটা এটা নিরাময় হবে ভালোভাবে এখানে নন ভেলেবল সেকশনে অ্যারেস্ট হবে এটা এটা কি উত্তম ব্যবস্থা নয় এবং সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য মৃত্যুদণ্ড আইনি প্রক্রিয়ায় এটা কি উত্তম ব্যবস্থাপত্র নয় সুতরাং আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গভর্নমেন্ট যেভাবে চিন্তা করছেন সেভাবে যদি আপনাদের এর চেয়ে ভালো চিন্তা থাকে সেটা আপনারা পরিষ্কার প্রেস করে বলতে পারেন যে এই পদ্ধতি এই প্রস্তাবনা আমি দিলাম যে মূল হতারা এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নিজেই প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন আপনি লক্ষ্য করেছেন পত্রিকায় এসেছে মিডিয়াতে এসেছে তিনি বলেছেন যে গডফাদার মহা গডফাদার বুঝি না কেউ রক্ষা পাবে না কারো ছাড় নেই এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং খুব ধীরভাবে কথা বলেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটা যেহেতু মেসেজ এটি তো আমাদের বার্তা এবং এটাই আমাদের কমিটমেন্ট যে তো এটা অপারেশন তো যার যার সূত্র শুরু হলো মাত্র এন্ড তো হয় নাই এন্ডের আগ পর্যন্ত আপনার লক্ষ্য করতে হবে যে সেই গডপা তারা ধরা পড়ছে কি না তারা কি ধরা পড়বে না ধরা পড়তেই হবে তারা কি এখন দৃশ্যমান আছে দৃশ্যমান নেই এই যে ভাই রতন ভাই বললেন যে এখন দাম বেড়ে গেছে এটা পত্রিকার ভাষা কিন্তু এখন আমি খবর নিতে জানি কিন্তু আমি উনি আরেকটা আরেকটা যে আশঙ্কার কথা বলছেন যে যখন ক্যারিয়াররা এরকম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় তখন যারা মূল হতা তারা হয়তো ওনার সব কথা আমি রিফার করবো না হ্যাঁ ক্যারিয়ার আছে এটা যারা যারা ক্যারিয়ার করে নিয়ে আসে আবার যারা ইম্পোর্ট করে মায়ানমার থেকে তারা হলো মূল হতা সেখান থেকে পাইকারি দর আর এটা হলো তারা যারা কিনে নিয়ে আসে রিটেলার আর আনে রিটেলার হলো তারা ওই যারা সাবা উনি বলছেন যে যখন রিটেলাররা মারা যাবে তখন মূল হতারা হয়তো আড়ালে চলে যাওয়ার সুযোগটা পাবে একটা ঘটনা একজন সূচনা হয় প্রথম দিকে ব্রেক ডাউন ডাউন হয় তো ওর কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় তো হওয়া খুব স্বাভাবিক হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হলো যে আমার অভিযানের অ্যাকশানটা কতটুকু অ্যাপ্রিসিয়েটেড কি না এখন আমি যে সমস্ত পয়েন্টে মাদক বিক্রি হয় বা এটা এই ঢাকা শহরে এটা তো আমাদের সকলেরই জানা যেমন আপনি যান মগবাজারের ওই সে রেলপথে মুড়ে মুড়ে যান তেজগাঁও রেলপথে মুড়ে মুড়ে যান বস্তিতে যান সেখানে আমি খবর নিয়ে দেখেছি আমি অনেকে জিজ্ঞাসা কী খবর কী ওই এলাকায় সন্ধ্যার সময় যে আপনার এই খদ্দারা এসে বসে থাকতো যারা খাবে যারা খায় এরা বসে থাকতো বাকিরা অপেক্ষায় থাকতো কখন আসবে ওই যে ক্যারিয়াররা কিন্তু এখন কি তারা সেভাবে বসে থাকে না কেউ বসে থাকে না ক্যারিয়ারও নাই একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এটা কি আমার আউটপুট নয় নিশ্চিত আউটপুট হয় তারা অ্যাপসকন্ডেড হয় ওই এলাকায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে অন্য জায়গায় হ্যাঁ পালিয়ে বেড়াচ্ছে ফির নিশ্চয় জনাব রাজিকুর জামান রতন যেটা উনি বলছেন যে গডফাদাররাও রেহাই পাবে না এবং এটা একটা সূচনা মাত্র আপনি কিভাবে দেখছেন সবসময় বড় থেকে ধরলে মানুষের আস্থাটা তৈরি হয় কিন্তু আমরা আমাদের এযাবৎকাল বড়দেরকে ধরতে দেখি ধরা পড়তে দেখি নাই এবং দুটো ঘটনা আমরা খুবই ভাবিয়েছে একটা হলো যে বস্তিতে মাইকিং করে বলা হলো যে মাদক অভিযান গ্রেপ্তার অভিযান চলছে আচ্ছা মাইকিং করে না ত্রাণ দেয়া যায় মানুষ ত্রাণ নেওয়ার জন্য আসে কিন্তু মাইকিং করে মাদক মানে অপরাধীদেরকে ধরা হবে তাহলে আর সেখানে মাদক থাকবে ফলে এটা একটা যেমন দিক আর একটা দিক হলো যে যখন বলা হচ্ছে যে এমন বড় অভিযানে দু একটা ভুল তো হতেই পারে যদি আকরামের এই ভুলটা না হতো একরামের এই ভুলটা না হতো মানে যদি এই ভুলটা সরকারি রাষ্ট্রীয় ভুলটা না হতো তাহলে আমরা কিন্তু এই একশো একুশ জনের অন্যদের ব্যাপারেও তেমন কিছুই হয়তো বলতে পারতাম না আকরামের মেয়ে যখন বলছে যে আব্বু তুমি কান্না করতেছো যে 
তাহলে এই যে মায়ের মানে মেয়ের কান্না এরকম অসংখ্য মেয়ের কান্না কিন্তু আমরা তান পাতলে শুনতে পাব আমরা তো এই জন্য আইনের একটা ম্যাক্সিম এরকম ছিল যে একজন নিরপরাধকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজনে দশজন যেন রেহাই পায় তবু নিরাপরাধ যেন না পায় মারা যায় নিরাপদ মারা গেলে একটা জীবন চলে গেলে তার করার কিছু থাকে না ফলে এখানে একটা যেমন জীবনের প্রশ্ন দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা নিষ্ঠার সঙ্গে একটা কাজ পরিচালনার প্রশ্ন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটা পরিচালনা না করলে এটা জনমনে যতই জনপ্রিয়তা তৈরি করুক মাদক বিরোধী অভিযানের জনপ্রিয়তা তৈরি হচ্ছে কিন্তু আর একদিকে কিন্তু জনগণ আতঙ্কের মধ্যে থাকবে যেমন আমরা যদি দেখি ফিলিপাইনের দুতার্থে তার নিজের ছেলের সঙ্গে যখন প্রশ্ন আসলো তখন কিন্তু নিশ্চুপ আমরা কলম্বিয়ার উদাহরণটা জানি আমরা মেক্সিকোর উদাহরণ জানি সেখানে মাদক কিন্তু বন্ধ করা যায় নেই কিন্তু নির্বিচারে কখনো কখনো এই ধরনের অভিযানের নামে বিরোধী পক্ষকে দমন করার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে এখন আহমেদ ভাই যেটা বললেন তার যে বল পায়াস উইশ একটা সৎ ইচ্ছার কথা তিনি এখানে বলেছেন যে এত বড় একটা বিপদ যে সমাজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে তাকে দমন করার জন্য আমরা কি কঠোর হব না আমরা মনে মনে করি ঠিক এই কঠোর তো হবই কঠোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছতাটাকেও নিশ্চিত করতে হবে এটা নিশ্চিত না করলে এই কঠোরতা এটা কিন্তু আর এক ধরনের বিভ্রান্তির জন্ম দেবে এবং তা কিন্তু যে কারণে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অভিযান চলছিল সে কারণটাকে আড়াল করে ফেলবে ও এটাকেও আর একটা ক্ষমতায় থাকা অথবা ক্ষমতায় যাওয়ার এই রাজনৈতিক পালা বদলের মধ্যে এটা ঢুকে যাবে আসলে এটা ক্ষমতায় থাকা ক্ষমতায় যাওয়ার চাইতেও একটা জাতিকে রক্ষা করার জন্য খুব দরকার একটা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য দুইটা জিনিস খুবই কার্যকর একটা হচ্ছে তার শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়া আর একটা হলো তার যুব সমাজ এই মাদকে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া তা আমাদের দেশে কিন্তু আমরা দুটোই দেখছি শিক্ষা যেভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস অথবা নকল বাণিজ্য এগুলো এগুলোর কারণে শিক্ষাটা মর্মবস্তু যেভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি মাদকাসক্তির কারণে তরুণ সমাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে এই দুটোর বিরুদ্ধে যেমন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার আরও দুটো জিনিস দেখেন খুবই খেয়াল করার মতো খাদ্য নিয়ে আমরা কেউ কি নিশ্চিত আছি আমরা চারজনের কেউ কিন্তু খাদ্য নিয়ে কোনো নিশ্চয়তার মধ্যে নেই যে সেটা ফল হোক আর সেটা মাছ মাংস হোক আবার আর একদিকে ওষুধ নিয়ে আমাদের কোনো নিশ্চয়তা আছে যে এই ওষুধটা সঠিক মানে আছে কিনা একটু আগে আহমেদ ভাই যে অ্যান্টিবায়োটিকের কথা বলেছিলেন বাংলাদেশ এখন ভয়ানক ঝুঁকির মধ্যে আছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের এবং বলছে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা একবার ডেভেলপ করে গেলে আমাদের রুগীরা আর বাঁচবে না ঠিক তেমনি এই যদি অভিযানের নামেও যদি এটাকে যে অ্যান্টিবায়োটিক করা হচ্ছে তার রেজিস্ট্যান্স যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মাদকের হাত থেকে জাতি বাঁচবে না মাঝখান থেকে দেশ একটা দুঃসহ মানে আতঙ্কের জনপদে পরিণত হয়ে যাবে সে কারণে মনে করি যে মাদকের বিরুদ্ধে একটা ক্ষমাহীন লড়াই পরিচালনা করা উচিত কিছু এই লড়াইয়ের পদ্ধতিটা কী হবে একদিকে জনমত সংগঠিত করা সেটা যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ আর একদিকে মাদক ব্যবসায়ীদেরকে কেউ যেন আইনের আওতার বাইরে না যায় এটা মুখের কথা নয় এটা বাস্তবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আর তিন নম্বর যেটা বলতে চাচ্ছে হত্যাটা এটা সমাধান নয় আমরা বলতে চাচ্ছি যে হত্যাটা সমাধান নয় বরঞ্চ ধরে যাচাই করে দেখা উচিত যে কোথা থেকে এই মাদক ব্যবসায় আসলো পাঁচশো পুড়িয়া হেরোইন নিয়ে এক কিশোরী ধরা পড়েছিল কিন্তু ওই কিশোরীর হাতে পাঁচশো পুড়িয়া হেরোইন কে তুলে দিয়েছিল তাকে কিন্তু আজ পর্যন্ত ধরা যায়নি ঐশীর কথা আমরা খুবই জানি ঐশী কীভাবে মাদক আসক্ত হয়ে গেল সেটা কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারলাম না ঢাকা শহরের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া স্কুলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মাদক আসক্ত হয়ে যাচ্ছে বলে প্রচুর খবর আমরা পাচ্ছি কোথা থেকে এই মাদকটা আসে উচ্চবিত্তদের সন্তানরা আমরা এখন বস্তিকে টার্গেট করেছি কিন্তু উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা কিন্তু অনেক বেশি এর ভিক্টিম হয়ে যাচ্ছে কোথা থেকে আসে এই মাদক কারা এটা সরবরাহ করে সেগুলো কিন্তু আড়ালে থেকে যাচ্ছে আমরা কেউ বাঁচব না যারা মনে করছি যে আমরা ক্ষমতাসীনদের আশ্রয় প্রশ্রয় থেকে আপাত নিরাপদ জীবন যাপন করছি মাদকের নীল ছোঁয়া ছবল আমার সন্তানকে কিন্তু ধ্বংস করে দিতে পারে ফলে এই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি এটাকে যেন কোনোভাবে প্রতিপক্ষ নির্মূল করার অভিযানের অংশ হিসেবে পরিণত না করি আপনার কাছে একটু আসে আপনি বলছিলেন যে এটার সাথে যে শুধুমাত্র যারা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত তা না কিছু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু অসাধু কর্মকর্তাও জড়িত প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মাঠের এবং সেখানে কিন্তু কোনো ভেদাভেদ নেই বিভিন্ন দলের এমনকি বিএনপি আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য দলের এরাও জড়িয়ে গেছে তো অনেকে বলছেন যে আসলে এটা তো শুধুমাত্র সরকার বাহিনী না যেমন সামাজিক আন্দোলনের কথা উনি বলছিলেন তো এটার জন্য বড় রাজনৈতিক দলগুলো শীর্ষ নেতৃবৃন্দেরও এক ধরনের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার দরকার আপনি কিভাবে তিনি মোটামুটি আকাশে উড়
সদল বলে এবং সপরিবারে তো আমি সেটা বলি না আমার এই কথা প্রসঙ্গে যেরকম এই এখন ক্রস ফায়ারের ব্যাপারে ক্লিন হার্ড আসছিল ক্লিন হার্ডই প্রথম না এটা বলার জন্য আমি সিরা শিকদারের কথা এনেছিলাম তো সিরা শিকদারের কথা বাদ দিয়ে চল্লিশ হাজার হত্যাকাণ্ডের কথা বাদ দিয়ে বিরোধী দলের পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গটা এসেছে নির্মম হত্যাকাণ্ড সবসময় আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করেছি কিন্তু সামরিক আইন জারি করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবারে একেবারে ছায়া ছিলেন খন্দকার মোস্তাক তিনি আর সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেছিলেন খন্দকার মোস্তাক বা আওয়ামী লীগ না সেই জিয়া রহমান তার শাসনকালে তার সময় তার হাত দিয়ে খন্দকার মোস্তাক শেখ সেব মারা যাওয়ার পরে যে সরকার গঠন হয়েছিল তার চল্লিশ সদস্যের উনচল্লিশ জনই ছিল আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন খন্দকার মোস্তাক তাহলে পরে ওই হত্যাকাণ্ডের পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল সেই সময় আর একদল এই যে জামাতকে মুক্ত করা আওয়ামী লীগের তো নিষিদ্ধ হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ হাতে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে আওয়ামী লীগও ওপেন হয়েছে শহীদ জিয়া রহমানের হাত দিয়ে তো সেই কারণে শুধু জামাত না আজকের এই যে ওয়ার্কার্স পার্টি আজকের এই এই যে জাসদ আওয়ামী লীগ সবাই মুক্ত হয়েছে ওই শাসনকালে আমার প্রশ্নটা সেখানে না আমরা শুরুতেই যেভাবে রাষ্ট্রটা চালাতে পারতাম সেইভাবে না গিয়ে আইনের অথবা সংবিধানের আওতায় আমরা না গিয়ে আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ত্রুটি ধরার চিন্তায় আছে সেই একই কারণে আজকে যে প্রসঙ্গটি এসছে আমরা সেচল্লিশ বছর আগে আইনের যেটা আওতায় জিনিসটা গুলো আনতে পারতাম তাহলে আজকে এই প্রশ্নটা দেখা দিত না আজকে এই বিপদে আমরা পড়তাম না আমার কাছে মনে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বা সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে একটা সাধারণ নাগরিক যদি সবাই আইনের দৃষ্টিতে আমরা এক হতে পারতাম তাহলে পরে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি আজকে পড়তাম না কেউ কিন্তু মানে ঘূর্ণাক্ষর দ্বিমত পোষণ করেনি যে মাদক এটি ভালো জিনিস এটা ভয় ভয় জিনিস সবাই স্বীকার করেছে সেই কারণে আমি মনে করি যত বিতর্কই থাক পথটা সঠিক হয়নি এই পথটা নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত এবং যদি না ভাবতে পারি তাহলে এই যে মনে যে আইনটা বলছে দুই গ্রাম যদি পাওয়া যায় পকেটের মধ্যে এই দুই গ্রাম পাওয়াটা খুব আশ্চর্যের কিছু হবে না ক্ষমতা বান যারা প্রশাসনে আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আসে শুধু যেমন এই যে একরম তো আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার সে মারা যাবে কেন কিন্তু মারা গেছে সেই জন্যে ওই একশো একুশ জনের প্রসঙ্গ থেকে আজকে একরামের প্রসঙ্গটা চলে এসছে এটা যেটা রতন বললো ও যদি ওইভাবে মারা না যেত তাহলে এই একশো একুশের প্রশ্নটা কিন্তু আসতো না আর এরা ছোট বড়টা যদি আমরা ধরতে পারতাম ছোটরা এমনিতেই কিন্তু ধরা পড়তো সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় প্রধানমন্ত্রী যে পথটা নিয়েছেন এবং বিশ জন আজকে বিশিষ্ট ব্যক্তি যে প্রশ্নটা তুলেছে সেটা ভেবে দেখা উচিত স্বাগত আর একবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান নেটল টাটা আর ডেমোক্রেসি দেখার জন্য আমরা আলোচনা করছি মাদক বিরোধী অভিযান ও রাজনীতি এই প্রসঙ্গ নিয়ে এবং আলোচনা করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ হোসেন বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজিকুজ্জামান রতন এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বিরতির আগে শামসুজ্জামান দুদু যেমনটি বলছিলেন যে আসলে যেই মাদকের বিরুদ্ধে যে অভিযান সেটা নিয়ে কোনোই না কিন্তু পদ্ধতি নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন আছে তো এই বিষয়ে একটু আসতে চাই যে অনেকে যেটা বলেন যে যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে আপনারা যখন ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচারের মাধ্যমে তাদের কী করলেন বিষয়টা প্রশংসিত ছিল এই ক্ষেত্রেও কি সেরকম কিছু করার সুযোগ ছিল কি না কিংবা আছে কি না এখনও তো বিচার করার জন্য যখন শুরু করলাম এপ্রিল একটা বিএনপি অ্যাপ্রিসিয়েট করে নাই তো বিএনপি নীরব ছিল নিরাপত্তা যে কোন দিকে গিয়েছে এটা আল্লাহ ছাড়াকে জানে না হ্যাঁ তারা একটা আনুষ্ঠানিক রিয়াকশান দিয়েছিল সাকার ফাঁসির উপর একটা আনুষ্ঠানিক রিয়াকশান দিয়েছিল বিএনপি কিন্তু এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে নেয় কখনোই না কারণ বিএনপি রাজাকারদের আলবদরদের যুদ্ধ অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক তাদের ব্যাপারে তারা সবসময় নীরব বরং তো তাদের সপক্ষেই ছিল এখন প্রশ্ন হলো যে তিনি একটা রাজনৈতিক কথাই বলব জিয়া রহমান সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন জিয়া রহমানকে তারা শহীদ রাষ্ট্র শহীদ বলেন শহীদ বিকজ হি ওয়াজ কিল্ড 
তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো ব্রুটালি কিল উইথ ইজ ফ্যামিলি মেম্বার্স কে তো আপনার আপনার যে শহীদ উনি কি শহীদ না কে আমরা কিন্তু ওই কিলিংটাকে ডিজোন করেছি অনুরণ করি না জিও রহমানকে হত্যা করে নিন্দা জানিয়েছি জিও রহমান সাহেব কিন্তু আর্মি সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন এবং হি ওয়াজ মেড বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গবন্ধুর কাছে সে উনি বত্রিশ সময় রেগুলার যেতেন গিয়ে বলতেন বঙ্গবন্ধু আপনার জন্য আমি জীবন দেব আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস আনুগত্যের প্রমাণ দেব যখন বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন জাতির পিতা মারা গেলেন দেশের রাষ্ট্রপতি মারা গেলেন বত্রিশ নম্বরের সেই সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু রক্তাক্ত সেই মরদেহ পড়ে আছে তখন সংবাদ পেলেন ঝনক বার পরে তিনি খুব একটা বিস্মিত হয়ে বলেন নি তিনি সব আর্ত দেখিয়ে আসা যায় সংবিধান তো আছে উনি তখন সেভ করতেছিলেন হাফ হাফ সেভ করে ভরে তখন তুই কিন্তু এগিয়ে আসলেন না যে দেখি দেশের রাষ্ট্রপতি নিহত হয়েছে জাতির জনক নিহত হয়েছে আমি তো উনাকে কথা দিয়েছিলাম আমি জীবন দেব তিনি তখন তিনি তার কথা রাখেননি এবং একই সাথে তিনি কিন্তু কুনি মুস্তাকের হাত দিয়ে তিনি সেনা প্রধানের রিওয়ার্ড নিয়েছেন বিকজ তিনি তার সহক যুগী ছিলেন তিনি তার বন্ধু ছিলেন এই কথাটা জানিয়ে দিলাম এবং যে ওরা আমার সব কিন্তু বাকশাল সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার ছিলেন এই কথাটাও আমি আজকে জানিয়ে দিলাম আর যে কথাটা আপনি বলছেন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করে দ্রুত বিচারের এখন দ্রুত বিচার শুনে বঙ্গবন্ধু হত্যার নাইনটি সিক্সে যখন আমরা ক্ষমতা আসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমরা বলেছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বঙ্গবন্ধু হত্যার এটা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করে করলে ভালো হয় তীব্রণ্য আমি এটা প্রচলিত আইনে করব যাতে কেউ কোয়েশ্চেন করতে না পারে এবং এখানেও কিন্তু একটা আমি আগে বলেছি ব্র্যাক্ত্র হয়েছে এটা ব্র্যাক্ত্র তালাটা ভাঙতে পারতেছেন না তালাটা খুলতে পারতেছেন না তালাটাকে মানে ভাঙতে হবে ভেঙে আপাতত একটা বার্তা তৈরি করতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউ রিমেম্বার এ পলিটিশিয়ান থিঙ্কস ফর নেক্সট ইলেকশান বাট এ স্টেটসম্যান থিঙ্কস ফর নেক্সট জেনারেশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নট অনলি পলিটিশিয়ান বাট সি ইজ এ স্টেটসম্যান তার রাষ্ট্র আয়কুচিত প্রজ্ঞা থেকে কষ্ট করেছে যা আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে আমরা সেই জন্য তিনি এই প্রথম একসাথে গিয়েছেন দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বলছেন আদালতের কাজ আদালতের ব্যবস্থা তো আসবে সামনে আসতেছে সেখানে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই ওই যে কী বললেন এক গ্রাম না দুই গ্রাম এইটা তাদের পকেটে রুখে দেওয়া হবে না রাজনৈতিকভাবে এটা ব্যবহৃত হবে না তাদের এখানে আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই তাদের বৃত্তির কোনো কারণ নেই দেশকে রক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে শত্রুকে আক্রমণ করতে হয় সুতরাং ইয়াবা হচ্ছে আমার শত্রু ইয়াবা শক্ত যারা ইয়াবার ব্যবসায়ী যারা তারা হচ্ছে জাতির শত্রু শুধু তাদের ব্যাপারে আমার মার্সি নেই তাদের সাথে আমার লড়াই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে জি রাজগুরুজন একটু সংক্ষেপেই চাই যে সেটা হচ্ছে যে মাদক নির্মাণের জন্য আপনি বলছিলেন যে একটা সামাজিক আন্দোলন যেমন দরকার তেমনভাবে মাদকের উৎস মুখগুলো বন্ধ করতে হবে নিয়মিত অভিযান চালাতে হবে কিংবা জবাব দিয়ে তার যে বিষয়গুলো আছে এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে এগুলো কি শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে সম্ভব অথবা এটা কীভাবে করা যায় আজকের খবরটা দেখুন আজকে দুপুর সন্ধ্যা দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টেকনাফের ইয়াবা পাড়া নামে পরিচিত মৌলবি পাড়ায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছে পুলিশের ওসি কি বলছে ওসি রঞ্জিত কুমার বড়ুয়া বলেন ইয়াবা ব্যবসায়ীদের ধরতে তাদের রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে তাহলে তাদের রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি তৈরি হলো টেকনাফের মতো একটা জায়গায় একটা পাড়াতে এবং কয়জনের নামে ওখানে আছে আব্দুর রহমান মোহাম্মদ আলী আবুল কালাম জাফর আলম এদের রাজপ্রাসাদের মতন বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে তাহলে রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি কীভাবে গড়ে উঠল তাদের এই অস্বাভাবিক টাকার উৎস কি এগুলো কি তাদের ছিল না লোকমুখে এটাকে ইয়াবা পাড়া হিসেবে পরিচিত করা হয়েছিল ফলে আমরা মনে করি এই যে ইয়াবার সঙ্গে যুক্ত বড়দের শাস্তি বিধান যেমন করতে হবে উৎসটা বন্ধ করতে হবে তারপরে বেকার কুরিয়ার যেগুলো যারা এই সমস্ত কুরিয়ারের কাজে ব্যবহার হচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে কার সঙ্গে তারা যুক্ত সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে আর আসক্তদের চিকিৎসা করা এবং একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আমরা মনে করি একটা জাতিকে রক্ষা করো যে কথা তিনি স্টেটস ম্যানেজশিপের কথা বললেন যদি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবি তাহলে শুধুমাত্র দুই একটা চমক সৃষ্টিকারী ঘটনা দেখিয়ে আমাদের জাতিকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না এর জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী লাগাতার সংগ্রাম করতে হবে এবং এটা জনগণের সামনে এইটুকু স্বচ্ছতার সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে যে জাতিকে বাঁচানোর জন্য আমরা এই কাজ করেছি গদি বাঁচানোর জন্য নয় অনেক ধন্যবাদ সামসু জামান যদি একেবারেই শেষ প্রশ্ন রাখতে চাই এক বাক্যে আপনি কতটা আশাবাদী এই মাদক নির্মূলের এখন যে অভিযান চলছে সেটা সফল করে আমি একে খুব কথা বলি সরকার নির্বাচিত না সরকার নির্বাচনকে ভয় পায় অর্থাৎ যদি নির্বাচন একটি পরিষ্কার নির্বাচন হতো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতো তাহলে আইনের একটা ব্যাপার থাকতো 
তাহলে আজকে যে ধাক্কার প্রশ্ন হচ্ছে ধাক্কার কোনো কারণ থাকতো না এবং অনেক জিনিসই আমরা মীমাংসা করতে পারতাম রাজপথে না সংবিধানের মধ্য দিয়ে জিয়া রহমান সংবিধানের কথা বললে পরে খারাপ শোনায় আর বর্তমান সরকার সংবিধানের কথা বললে ভালো শোনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে সংবিধানকে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্য ক্ষমতার জন্য না তাহলে একটা কিছু দাঁড়াবে মাদক সেক্টর ব্যাপার না প্রশ্নপত্র ফাঁস শিল্প ক্ষেত্রে অনিয়ম বাংলাদেশে যে ঘটনাগুলো চলছে এই যে আপনি কাল আজ বাদে কালকে যারা মানুষ যাবে সড়কে রাস্তায় ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থায় তো এইগুলো সবগুলো যদি আমাকে ভালো একটা জায়গায় আনতে হয় তাহলে নীতিগতভাবে আইনের শাসন বলতে যেটা বোঝায় সেই জায়গায় আমি শুরুতেই বলেছিলাম সংবিধান এবং আইনের শাসন যদি এখানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তাহলে পরে আপনি প্রধানমন্ত্রী এবং সাধারণ নাগরিকের যে ভেদাভেদ সেটা যেতে আমি আইনের দৃষ্টিতে দেখি একই ব্যাপার তাহলে সম্ভব তার আগে কোনো ভালো কিছু করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না জি আমি বলছেন একেবারে শেষ মন্তব্য আপনি কি আসার কথা শোনাবেন যে এই মাদক যে অভিযান আপনারা শুরু করেছেন সেটা একটা সফল পরিণতিতে যেতে পারে কারণ আমরা তো জানি যে এর মধ্যে অনেকগুলো পক্ষ অনেক এখানে লক্ষ কোটি টাকার ইনভলভমেন্ট সব কিছু ভাই একটা কথা বলেছেন যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা মানুষ তো নিজেরাই ব্যক্তি ছেলের বাবা মা নিজেরাই ব্যক্তিম কাজেই মানুষের কাছ থেকে এটা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে কাজে আমাকে দেখতে হবে যে সিংহভাগ মানুষ এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে কি না আমি যখন দেখছি সিংহভাগ মানুষকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে তখন আমার ডিসিশন কারেক্ট আমাদের গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত কারেক্ট কাজে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন আমরা এগিয়ে যাব আলোর পথে এগিয়ে যাব অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসবে বাংলাদেশ মাদক মুক্ত বাংলাদেশ হবে রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশের প্রক্রিয়া যেমন আমরা শুরু করেছি তাই মাদক মুক্ত বাংলাদেশ হবে জঙ্গিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জঙ্গিকার করেছি সেটাও আমরা ইতিমধ্যে অনেকাংশে আমরা সফল হয়েছি জঙ্গিবাদ মুক্ত রাজা রাজাকার মুক্ত এবং সন্ত্রাস মুক্ত এবং মাদক মুক্ত বাংলাদেশ এটাই হচ্ছে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ফিলোসফি শেখ হাসিনার অঙ্গীকার এটা বাস্তবায়নে আমরা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা টেলিভিশন সেটের সামনে ফেসবুকে কিংবা ইউটিউবে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান শুনেছেন আপনাদের জানিয়ে রাখি নিচল টাটা ওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি সপ্তাহের প্রতি শুক্র শনি এবং রবিবারে প্রচারিত হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন